President, takk skal du ha. Når vi prater fiskeripolitikk, så prater vi næringspolitikk. Og når vi prater næringspolitikk, så diskuterer vi ofte rammevilkår for utøvere. Struktur er et annet ord for struktur kan like godt være modernisering. For det er nå en gang sånn at den her næringen også den utvikler seg. Min gamle og verdige far hadde en 31-fots sjark på 80-tallet. En så stor båt i dag fisker i hvert fall dobbelt så mye som det man gjorde den gangen. Det er også sånn at uansett hva som er primærnæringen vi ser på, så går antallet utøvere ned. Det er landbruk, det er reindrift, det er fiskeri. Det er mange grunner til det. Modernisering er faktisk en av grunnene til det. Man bruker mindre mannskap, mindre mannkraft for å gjøre den jobben i dag, som det man gjorde for ikke veldig, veldig, veldig mange år siden. Det er også sånn at for at en næring skal være attraktiv, så er en av de aller viktigste tingene, hvis det er unge mennesker ser på en næring, det er jo at det bærer preg av at det er en rettferdig inngang til næringen. Og sånn er det dessverre ikke med kystflåten i dag. Det er ikke sånn at forvaltningen er rettferdig i den forstanden at alle kan få lov å opparbeide seg like stor lønnsomhet i kystflåten. Det er sånn at man innførte en strukturordning, en modernisering under Svein Ludvigsen, og så førte Arbeiderpartiet ved Helga Pedersen en valgkamp der man sa til fiskerne at ta det bare med ro, dere trenger ikke å være med å modernisere hverken flåte eller tilegne dere rettigheter. For når vi kommer i korridorene, i regjeringskontorene, så skal vi reversere denne ordningen. Så skjedde ikke, president. Man tok en 18 måneders 